你意思是，想要守住叶家在丹塔的长老席位，需要先接受丹塔对五大家族的测试，并且要在丹塔五大家族测试中排名前三才有资格。但五大家族的测试，外人不能参与，所以我要先成为你叶家准女婿才行。<咳><咳><咳>我出去走走，你们慢慢聊。<笑>这家伙<咳>，这只是权宜之计。只要能够再度保留席位，那叶家便具备足够的发展时间。到时，萧炎先生便与叶家没有了半点关系。这都是什么馊主意？我一个大男人倒是没什么，可你这样令新兰日后如何见人？相对于叶家存亡，新兰个人名声算得了什么？萧炎大哥，请您再帮助叶家一次，只要，只要能助叶家度过此劫，新兰愿往后给您做牛做马。嗯，萧炎的性子你又不是不知道，答应你的事，他自然不会撒手不管。你这样，反而会惹得他不耐。萧炎大哥不用担心，这只是一个形式而已。况且，萧炎大哥以后注定是斗气大陆上的顶尖人物，新兰也不是不知天高地厚的女孩。嗯，哎，好好好，我知道了，这事就随叶虫长老安排吧。<笑>如此便多谢萧炎先生。大长老。曹家又来人了，说是要与新兰小姐提亲。啊、来你叶家提亲，新兰不在也就罢了，如今已经回来了，还要百般推辞，难道是瞧不起我曹家不成？曹公子说笑了，婚姻大事岂能儿戏？这门亲事，还望曹公子再考虑考虑。该考虑的是你们，乖乖将新兰嫁与我，我们曹家还可以出手帮你们一把；否则，就退出丹羽五大家族之列吧。哼，帮助是假，吞并是真，这曹家的心思都写在脸上了。嗯嗯、曹家真是好威风。提亲不成，便动手伤人，也太没有大家风范了吧！嗯、两名斗尊，我说叶家为什么突然间这么硬气？原来是找了不少帮手啊！你便是前段时间来叶城闹腾的萧炎吧？你是何人？<笑>曹家七品炼药师曹丹。曹丹，什么鬼名字？你，萧炎，我知道你很能打，但你要清楚，我们曹家可不是冰河谷能比的。更何况你之所以打赢冰河谷，靠的是你身边两位斗尊强者吧？二位，如果你们今日不插手此事，那日后若有丹药需求，可尽管找我们曹家。不用了，关于炼丹，我等自有更好的人选。你也是炼药师，懂炼药术，略懂。<笑>你们叶家，该不会是把此次考核押宝在他身上吧？就凭他？<笑>哎呀，既然你是炼药师，那就好说了。炼药师有炼药师的规矩，自然不能像粗人那般打打杀杀。你我比一场如何？若我输了，这门亲事便作罢了；但若我赢了，你便不再插手此事，如何？不知曹丹少爷想怎么比？<笑>比玩火。<笑>嗯、怎么样？若是不敢的话，认输便可。我不会强人所难。既然你喜欢。那我奉陪便是。
，看我如何碾压你们叶家的希望！小云，我这火引天鹰魔火，取自八阶魔兽天鹰三头尸体。你的若是寻常火焰，别自取其辱了。操控火焰，可不单单是看火焰的强度，有一火也不见得就能赢。给我射！威力不凡，这样下去，天鹰魔火可不是对手。既然如此，那就试试两种火焰。大战刚歇，在下还需立即去安排后续事宜，怠慢之处还请见谅。有劳叶虫长老，你只管去忙吧。嗯。萧炎哥哥，你接下来有何打算？我要将老师从魂殿中解救出来。萧炎哥哥的老师，应该便是药尊者。药尘老先生吧，嗯，熏儿背后的势力果然厉害。药尘，你居然是药尘的弟子。药尊者的炼药术在斗气大陆可少有人能及呀、啊。我们与他也有过几面之缘，没想到如今他竟被魂殿所困。萧炎哥哥，凭你如今的实力，即便是有着二位斗尊相助。也很难从魂殿手中救出药老先生，你万万不可冲动大意。放心吧，短时间内，我不会主动去找魂殿。萧炎哥哥，你查到萧叔叔的下落了吗？哈<笑>儿，自从父亲失踪后。就彻底失去了他的消息。萧炎哥哥，我回去后会动用古族的力量寻找萧叔叔的下落，若是有消息，会立刻派人通知你。不管是解救老师，还是找寻父亲，都需要足够的实力。三千年炎火，一定要弄到手。灵泉通灵，族中长老有令，命您即刻带人前往叶城，将小姐带回古界。小姐去了叶城，萧家那废物也在那里。正是。小家废物，我警告过你，离小姐远点儿。看来你记不住本统领的话。
既然来了，还躲什么躲？这么晚了，萧炎哥哥还不休息？这是地印诀后面的三印，以你如今的实力，应该足以修炼第三印了。萧炎哥哥可不要拒绝，中州强者如云，保命手段多一些，也会安全许多。熏儿，多谢了。萧炎哥哥。驼舌古地狱在你身上的事，没有其他人知道吧？古族，是不是也想得到驼舌古地狱？嗯，自从远古之后，很少再有强者突破至斗帝，而驼舌古地，是斗气大陆上出现的最后一名斗帝，他留下了一座府邸，驼舌古地狱就是开启府邸的钥匙。古族和魂殿都想进入，所以四处寻找驼舌古地狱。魂殿抓我父亲，也是因为这个缘故。嗯，萧家曾经是斗气大陆的一流势力，当年的那位萧家先祖更是惊艳绝伦的天才，短短几百年时间便位列大陆巅峰。他率领的萧家与古族关系相当好，所以在他陨落之际，结下盟约，请求古族照看萧家，关键时刻保存萧家血脉。可惜，随着萧家没落，萧家只能离开中州，最后在加玛帝国落脚，盟约也失去束缚。当初我去萧家，一是父亲想让我过个安静的童年，二嘛，便是族中一些人想让我将萧家的驼舌古地狱取回来。当年那位萧家先祖叫什么？萧玄。萧玄，名字够霸气，不愧是萧家的老祖宗。小姐和那小子，不会忍不住？忍不住什么？啊啊啊、是小姐，吓了一跳。林老，元老，你二人这是在干什么？呃，我们只是路过，啊啊，路过。啊，月色已深，小姐早点回去休息。啊，对对对对对，小姐请早点休息。走、啊，走，走，走，我走。嗯，实力，还是实力。亲情、家族等等，这些东西都需要足够的实力来守护。我说过，这个世界力量为尊，没有实力你谁也护不住。老师，你一直都是对的。魔毒斑，如今要彻底炼化并非难事，以我身体的强度，也足以容纳其所蕴含的庞大斗气。既然如此，那便开始吧。在内院时，萧炎哥哥就曾提起过你。他说你是他最好的朋友，他也是我最好的朋友。我不久后便会离开。萧炎哥哥，或许还得麻烦你多加照料。只要我还活着，他便不会出事。麻烦了。你们来这里干什么？长老们担心小姐在外面受到什么伤害，所以特地命令我来接小姐回去。有我二人护着小姐，还能出什么事？难道凭借你的五星斗宗实力
，才能护得小姐周全。啊，元老说笑了，这是元老院诸位长老的命令，我总不能拒不执行吧？再等两日，我便回去。小姐，小姐，抱歉，小姐，长老有令，需尽快将小姐接回。另外，据说萧家萧炎少爷也在此处，可否喊他出来一见？林泉，你这是何意？小姐，实不相瞒，此行前来，长老还有另一道重令，若是能见到萧家之人，便将他请去补足一叙。林泉，你胆子真是越来越大了。林老，将他拿下。是。雨令，雨令，小姐，这是长老的命令，还请不要为难手下。好，此事我记下了。我说怎么这么热闹？原来是当年的林泉，真是有失远迎。四星斗宗，没想到那没落成这般模样的萧家。竟然还能再出现一名斗宗强者，还真是让本统领意外啊！这种事谁能说得清？当年你见我时，我也方才斗灵而已。但几年之后，孰强孰弱，或许还难以分辨。小人得志，在我眼中，你与当年没多少差距；但在我眼中，现在的你却什么都不是。前一步，死！又是靠女人，萧炎，你什么时候能真正的依靠自己？若是你那先祖泉下有知，怕死都不会安宁了。第一，我用什么力量关你何事？你能这般嚣张，无非是顶着古族的名头，否则你算得了什么东西？第二。萧家先祖，你还没资格提起。第三，对付你，还不需要他人相助。萧炎哥哥，尽管动手便是，一切后果我来负责。林泉统领，你是打算一人，还是一起？少在我面前张狂，收拾你，一人足矣。花少，结印缓慢，斗气虚浮。比起我的预期，你差了太多。给你四字评语：不堪一击。他真是灵泉统领嘴中的那萧家废物。这等实力，即便是放眼古族年轻一辈，怕也是有一席之地啊。灵泉这小子，此次算是自取其辱了。哼，活该。你这小家废物，也有资格对本统领下评价？秘法，活
了许公，这家伙还真是不要命了，居然连这种自残的秘法都使用出来了。小姐，你看，不用管他，自取其辱吧。这秘法倒是不错，可惜你没有足够坚固的根基，纯属无用之力。你直到现在，也未曾达到我所期望的一半。算个什么东西！本统领将你擒拿之后，再好好治你这张嘴。哼！这这林泉统领，我这个萧家废物，现在可还有资格评价你？小子下手倒是挺狠啊！嗯，颇合老夫胃口、嗯。香云哥哥，我要走了，在古族等着我，待得我参加了丹会，将老师解救出来，便去古族寻你。嗯，香云哥哥。保重，走吧，回古族。是是，小姐。